हाय दोस्तों वेलकम टू एस एन फार्मेसी आज हमारा न्यू लेक्चर एपिडेमोलॉजी है जो कि एच सब्जेक्ट का है तो हम आज जानेंगे एपिडेमोलॉजी होता क्या है तो एपिडेमोलॉजी सब जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ईपी मतलब ऑन डेमोस मतलब पीपल लॉगोश द स्टडी मतलब ऑन पीपल स्टडी एपिडोमोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ के बारे में जैसे कोई अगर डिजीज आ रही है तो उसका डिस्क्रिप्शन करना है वो डिजीज कब आई थी उसका वैक्सीनेशन करना है उसका किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए और डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए हमारे पॉपुलेशन में इन सब के बारे में आपको पूरा स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होगा तो इसमें जितने भी डिजीज होती हैं उनका कैसे डायबिलिटी कैसे हुआ या इन सब के बारे में तो हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं तो इपोडेमोलॉजी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज मोरबिलिटी इंजरी डायबिलिटी एंड मोर्टेलिटी इन पॉपुलेशन हमारी जो जनसंख्या में कई तरह के लोग होते हैं मतलब जो हमारी आबादी होती है उसमें कई तरह के डायबिलिटी हुए या इंजरी हुई या मोरबिलिटी हुई जितने भी उन डिजीज का किस तरह से आते हैं और कहाँ उनका उन स्कोप क्या होता है उनकी हिस्ट्री डिजीज की हिस्ट्री क्या होती है और उस डिजीज को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए इन सब में हम एपिडोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं एपिडोमोलॉजी स्टडी आर अप्लाइड टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन पॉपुलेशन जो भी हमारी जनसंख्या में कोई भी डिजीज आती है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देना पड़ता है कोई ना कोई वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन देना पड़ता है जिससे क्या हो उससे हेल्थ है जो स्वस्थ है उसको अच्छा रखा जाए तो जो हमारी जनसंख्या में यानी हमारी पॉपुलेशन में जो भी डिजीज आएगी उसको सुचारू रूप से वैक्सीनेशन किया जाए जिससे क्या हो कि वो हमेशा हेल्थी रहे स्वस्थ रहे अब इसमें हम एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इपिडोमोलॉजी देखेंगे टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या देखते हैं कि जो डिजीज आ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका फैलाव कैसा है मतलब अगर ज़्यादा घनत्व जनसंख्या है या कम घनत्व रेशियो है तो वहाँ पे जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो किस तरह से उस डिजीज से इन्फेक्ट हो रहा है किस तरह से प्रभावित हो रहा है और दूसरा क्या दे देखते हैं कि हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कौन सा फैक्टर जो फैक्टर जो डिजीज आई है वो किस तरह से उस पर इफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है पैथोजेनिसिस और अदर कोई कर रहा है तो उसमें यही देखा जाता है और उसमें कुछ फैमिली प्लानिंग भी इशू रहता है कि फैमिली प्लानिंग भी कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो क्या होगा ज़्यादा डिजीज जैसे बैक्टीरिया वायरस यही सब काज करते हैं ज़्यादातर अब इसका हम स्कोप देखेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिटेमोलॉजी टू रिटायर मैन दाइथोलॉजी एक कॉज ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर मतलब जितनी भी रिस्क फैक्टर की डिजीज है वो किस तरह से उनका निर्धारण किया जाए दूसरा To define the frequency and extent of health condition and disease in the county, जो हमारी काउंटी है उसमें कि, कितने स्वस्थ हैं और कि, कि हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है इन सब के बारे में आइडेंट फ्रीक्वेंसी और उस डिजीज की फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है कि वो डिजीज किस प्रकार से फैल रहा है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड अप्लाइड टू डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रोजेनसिस ऑफ डिजीज और क्या करेंगे उसमें कि जो भी डिजीज आ रही है उसका हम लोग सबसे पहले उसकी डिजीज की हिस्ट्री देखेंगे उसके बाद उसकी डायग्नोसिस करेंगे उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करेंगे एंड प्रोजेनेसिस ऑफ डिजीज और जो डिजीज का फैलाव है उसको भी रोकेंगे टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट पब्लिक पॉलिसी रेगुलरी डिसीजन रियलिटी ऑफ हेल्थ जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको ये हमारे पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत उनको हेल्थ इंश्योरेंस करवाए टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज जिससे क्या होगा कुछ जो डिजीज फैल रही है उसको रोका जा सके तो अब हम जानेंगे इम्यूनिटी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र वो तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं इम्यून सिस्टम यानी हमारी अंतरिम क्षमता सेल हुआ टिश्यू हुआ मालिक्यूल दैट मेड इज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन मतलब अगर हमारे सेल जो हमारी बॉडी है बॉडी हमारे सेल से मिलकर बनी है और सेल से मिलकर टिश्यू बना है एंड मालिक्यूल कई सारे मालिक्यूल होते पाए जाते हैं उनको क्या है कि रेजिस्टेंस करें किसी भी इन्फेक्शन से किसी भी डिजीज के आने को रोकना दूसरा क्या है इम्यूनोलॉजी इम्यून जैसे इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए कई ड्रग्स दिए जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम जो 
विशिष्ट क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है इम्यूनिटी की इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट ऑफ पैथोजन एंड दियर टॉक्सिक इफेक्ट क्या करता है इम्यूनिटी अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहती है तो क्या करता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पे इफेक्ट नहीं डाल सकता अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम ये जानेंगे इम्यूनिटी का डिफिनेशन क्या हो इम्यूनिटी इज रिफर टू द रेजिस्टेंस एक्सिस्ट बाय द होस्ट टूवर्ड्स इंजरी काज बाय द माइक्रोवाइन एंड देयर प्रोडक्ट जो भी माइक्रोवाइन जैसे बैक्टीरिया वायरस एलगी फंजाई ये सब हुआ उनसे जो डिजीज हो रही हो रही है उनको रोकने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत होना चाहिए क्योंकि इस समय जैसे चल रहा है कि ये डिजीज चल रही है कई सारी डिजीज आ रही हैं अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया है तो क्या है वहाँ पे इम्यूनिटी अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उस पर ज़्यादा अटैक जल्दी अटैक कर दे रही हूँ वही जिसका इम्यूनिटी मजबूत है उस पर उतना इफेक्ट नहीं डाल रहे तो हमारी इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी तो हम डिजीज से आराम से लड़ सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी होता है कार्डियो ने इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो हमें जन्मजात से यानी माता के द्वारा प्लेसेंटा से हमारी बॉडी को मिलता है यानी एंटीबॉडी की तरह जो हमारी बारी आघातों से या पैथोजन या माइक्रो आगे से बचाने में मदद करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जिसे वैक्सीनेशन प्रणाली के द्वारा दिया जाता है पैसिव वैक्सीनेशन होता है एक्टिव वैक्सीनेशन होता है इसमें हम इन्नेट इम्यूनिटी में देखें एनाटोमी बैरियर जैसे प्लेसेंटा बैरियर से मदर से फीटर अटैच रहता है तो क्या होता है वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है जो भी हार्मफुल सब एक्सीडेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया वायरस फेगोसाइटिस बैरियर जैसे हमारा ब्लड हुआ ब्लड प्रोटीन हुआ ये सब हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं वहीं एक आर्डो इम्यूनिटी के देखेंगे तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी नेचर के हो सकते हैं दो तरह के नेचर के होते हैं उनमें अलग अलग कंडीशन होती है कि अगर मतलब वही अगर एक वार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो ये दो तरह के होते हैं एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है एक्टिव यानी जो ज़्यादा सक्रिय हो पैसिव जो कम सक्रिय हो नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों नेचर के हो सकते हैं पैसिव भी नेचुरल आर्टिफिशियल नेचर का हो सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है जो एक इम्यूनिटी होता है वो हमेशा वैक्सीनेशन प्रणाली पर डिपेंड रहता है अब वैक्सीनेशन कुछ मात्रा में दिया जाए या ज़्यादा जैसे किसी को ज़्यादा अगर दिक्कत पड़ रही है तो उसे ज़्यादा मात्रा में इम्यूनाइजेशन प्रणाली दी जाती है वही कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो छोटे से इम्यूनाइजेशन तो अब हम जानेंगे इम्यूनाइजेशन प्रणाली क्या होती है इम्यूनाइजेशन इज डिफाइन द प्रोड्यूसर बाई विद बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज इम्यूनाइजिंग एजेंट यानी इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन वैक्सीन हुआ इनको इस वजह इसलिए लगाया जाता है कि जिससे हमारे बॉडी पे जो भी अगेंस्ट फाइट है अगर कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई पैथोजन हुआ या माइक्रो आदमी हमारे बॉडी को बॉडी पे अटैक करते हैं तो उनको रोकने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रणाली इम्यूनाइजेशन प्रणाली की जाती है इट इज यूज इंड्यूस द इम्यून रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू स्पेसिफिक डिजीज और कोई भी हमारी इम्यून जो रिस्पॉन्स है यानी इम्यूनिटी हमारा क्षमता जो हमारी बॉडी की है उस डिजीज से लड़ने में सक्षम होती है इम्यूनाइजेशन इज आप टू टाइप पैसिव एंड एक्टिव दो तरह के होते हैं एक पैसिव टाइप का होता है एक्टिव टाइप का होता है तो एक्टिव टाइप का इम्यूनाइजेशन क्या होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन कंटेनिंग माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रणाली होती है उसमें वैक्सीन जो कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट कंटेन रखता है विदाउट विद और विदाउट एडजस्टन इन द ऑर्डर ऑफ ऑप्टेन लॉन्ग टर्म इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग माइक्रोब ये क्या होता है कि जो पहले शुरुआत में जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे रहते होते हैं तो उनको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दी जाती है जो कि लॉन्ग टाइम पर उन पर इफेक्ट करती है एट परसेंट द नॉर्मल रूट ऑफ वैक्सीन इज मोस्ट इंसेस इन द आदर इंट्रा मस्कुलर और जो इनका रूट होता है लगाने का रूट होता है वो मस्कुलर या इंट्रा मस्कुलर रीजन पर लगाया जाता है वही पैसे इम्यूनाइजेशन इम्यून इज प्रोडक्ट विदाउट चैलेंजिंग इन द इम्यून सिस्टम ये क्या होता है बिना इम्यून सिस्टम के भी इम्यून सिस्टम पर इस कोई फर्क नहीं पड़ता If it it is done by admission of serum affected by disease to a non-immune person, इसको क्या है सीरम दिया जाता है अगर कोई नॉन इफेक्टेड पर्सन है तो उसका सीरम दिया जाता है पैसे भी बनाया जैसा नहीं रिक्वायर्ड आदर नेचुरली और आर्टिफिशियल पैसे भी बनाया जैसा बनाया जाता है या तो नेचुरली प्राकृतिक के द्वारा या आर्टिफिशियल जो खुद बनाया जाता है पैसे नेचुरल इम्यूनाइजेशन पैसे नेचुरल इम्यूनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर आर मदर अब हम जानेंगे वैक्सीन क्या होता है तो सबसे पहले हम वैक्सीन का डिफिनेशन देखते हैं ये डिजीज एंटीजन दैट इज टू मेड द बॉडी टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीबॉडी रिएक्शन बट इट इज नॉट स्ट्रांग टू प्रोड्यूस द डिजीज हार्मफुल इफेक्ट
एंड जो हमारी वैक्सीन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डिजीज हमारे है तो उसका एंटीजन दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडी बना लेती है और जब एंटीबॉडी बना लेती है तो क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन या माइक्रो आदमी हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है यानी डिजीज को रोकने का काम करता है ये वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टेबलाइज ऑन इम्प्रूव इम्यूनिटी टू ये पर्टिकुलर डिजीज और हर एक डिजीज का अलग अलग वैक्सीन बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि उसका हर एक का एंटीजन बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडी बना लेती है एंटीबॉडी बनाएगी तो हर एक का एंटीबॉडी अलग अलग होगा तो क्या होगा कि जो डिजीज है रिस्टेंस तो वो डिजीज को आराम से रोक सकेगी इसमें दो तरह के होते हैं प्रोफेलाइटिक और थेरेपेटिक वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर जो थेरेपेटिक होता है कैंसर के लिए होता है अब हम जानेंगे एंटीसीरा और एंटी टॉक्सीन एंटीसीरा क्या होता है एंटी टॉक्सीन क्या होता है दोनों का मतलब एक ही है तीज आर प्रिपेरम प्राम एनिमल सच ए हॉर्स अगेन टिटनेस डिथेरिया ब्रूटालिज्म गैस गैंगरियन एंड स्नेक पाइट एंटीसीरा वो होता है जिसे हमें कोई ड्रग कोई पॉइजन वाली सबस्टेंस खा लिए तो क्या हो उसको रोकने के लिए जो एंटी पॉइजन दिया जाता है वो एंटीसीरा होता है इसमें क्या होता है कि जो हॉर्स होता है हॉर्स का एंटीसीरा हुआ उसको निकाल के क्या किया जाता है वो किसी भी जितने हुआ डिप्थेरिया या बोटालिज्म हुआ गैस हुआ गैंगरियन हुआ इसने एक बाइट के पॉइजन के लिए एंटी पॉइजन के लिए बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि उस डिजीज के अगेंस्ट जो भी डिजीज हुई है उसके अगेंस्ट एंटीसीरा दिया जाता है इन देंस एंड नॉन एबिलिटी ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन एंटीसीरा आर स्टिल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज अगर किसी में इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबलिन प्रोटीन होता है इसे अगर एबिलिटी नहीं है यानी कमी है तो उसको एंटीसीरा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि उसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाए थैंक यू